നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ബന്ധു നിയമന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കുടുംബശ്രീ നിയമനങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ യോഗ്യതയില്ലാതെ പലരെയും നിയമിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നതായി കുടുംബശ്രീ മുൻ ഡയറക്ടർ എൻ കെ ജെയുടെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് ലഭിച്ചു കുടുംബശ്രീയിലെ മൂവായിരത്തോളം തസ്തികകളിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നും യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം ഈ നിയമനങ്ങളിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും ഇടപെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തുവന്നത് കുടുംബശ്രീ മുൻ ഡയറക്ടർ എൻ കെ ജയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുമായി നടത്തിയതാണ് സംഭാഷണം ഇതുപോലെ പോയി കത്ത് വാങ്ങിച്ച് മന്ത്രി ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും മന്ത്രി പോലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് നേരിട്ട് അത് പ്രമോദായിരുന്നു എന്റെ ആള് പ്രമോദിന്റെ കയ്യിൽ അവരുടെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കും അത് മുഴുവൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സന്തോഷം പ്രമോദും കൂടായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ കുറെ മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു ഇന്നാരും ഇന്നാരും അതിപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ന നമ്പർ പേര് ഇത് വേണം വേണം എന്ന് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ തീരെ പറ്റാത്തത് ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഈ തീരെ പറ്റാത്തതിന് ഞാൻ മാർക്കിടത്തില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരത്ത് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും മറിച്ചോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്നത് ിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന ആളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു ഇഡി പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു നോർക്കയിലിരുന്ന് അവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ആയി പുറത്തു പോയ ആളാണ് അപ്പൊ അത് വന്നപ്പ തന്നെ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ അത് ഇഡിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ആരെ ഇഡിയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് ആളിന്റെ ആരോ ആണ് അത് എടുക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അത് ഉൾപ്പെടുത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരത്തക്ക വണ്ണം ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ നിയമനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നത് കുടുംബശ്രീ നിയമനങ്ങളിലും മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് മുൻ ഡയറക്ടറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ വിയർക്കുന്ന മന്ത്രിയെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടിവിന മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച വയനാട്ടിൽ കർഷക കുടുംബത്തോട് ബാങ്കിന്റെ അനീതി കുടിയൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് കുടുംബത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് സർഫാസി ആക്ട് പ്രകാരം ജപ്തി ചെയ്യുമെന്ന കാട്ടി കൽപ്പറ്റ സി ജെ എം കോടതിയാണ് കമ്മന ലീലയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത് വായ്പ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ വയനാട്ടിലെ കർഷക കുടുംബത്തിനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം മാനിക്കാതെ ജപ്തി നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുമ്പ് വീടും സ്ഥലവും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് നോട്ടീസ് മഴക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജപ്തി നടപടികൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചത് ഒരേക്കർ ഭൂമിയുടെ ഈടുവെച്ച് രണ്ടായിരത്തിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മാനന്തവാടി ശാഖയിൽ നിന്ന് കമ്മന സ്വദേശിയായ ലീല കാർഷികേതര വായ്പ എടുത്തു പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും നാണ്യവിളകളുടെ വിലയിടിവും മൂലം അറുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായുള്ളൂ ഇതിനിടെ സർഫൈസി നിയമപ്രകാരം വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴായി ബാങ്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു കർഷക സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബാങ്കുകൾ പിൻവാങ്ങി ഇതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെയാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് പോയത് എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ഒരു വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർഷകന്റെ ഭൂമിയും വീടും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബാങ്കുകളുടെ നീക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ബാങ്കുകളുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് മൊറട്ടോറിയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്കിന്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ഏത് രീതിയിൽ കാണണം ഇതിനെ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സെഞ്ചുറി തീർച്ചയായും കാരണം മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ അതായത് ദുരിതബാധിത മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത
ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കർഷകർക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഒപ്പം ജപ്തി നടപടി നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ തീരുമാനമെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ് അതേസമയം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും ഇപ്പോഴുള്ളത് കേവലം സാങ്കേതിക മായ നീക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും നോട്ടീസ് നൽകൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ജപ്തി നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധനകാര്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെല്ലാം തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകൾ നോട്ടീസ് നൽകി ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് രഞ്ജിനി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടിവിന്റെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച വയനാട്ടിൽ കർഷക കുടുംബത്തോട് ബാങ്കിന്റെ അനീതി കുടിയൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശം വിശദാംശങ്ങളാണ് എസ് വിനേഷ് കുമാർ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജപ്തി നടപടിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിലെ പ്രീത ഷാജിക്കെതിരായ കേസ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി നിലവിലുള്ള വീടും സ്ഥലവും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തൃക്കാക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും വീടും സ്ഥലവും മറ്റൊരാൾ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനാൽ പ്രീത ഷാജിക്ക് വസ്തുവിൽ നിയമപരമായി ഒരവകാശവുമില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിലവിൽ പ്രീതിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീടെങ്കിലും നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇനി രാഷ്ട്രീയ പോര ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഗൂഢ നീക്കം എന്നാരോപിച്ച് എൻ ഡി എ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ രഥയാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് തുടക്കമാകും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നിവർ ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന രഥയാത്ര ബി ജെ പി കർണാടക സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ ചേരുന്നു അശ്വിൻ എത്ര മണിയോടുകൂടിയാവും രഥയാത്ര ആരംഭിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ജില്ലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാവും മധൂർ ശ്രീ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രഥയാത്രയുടെ ആരംഭം രഥയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയാണ് കർണാടക ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും യെദ്യൂരപ്പ അല്പസമയത്തിനകം ഈ മധൂർ അമ്പലത്തിന് അടുത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്കെത്തും ശ്രീരംപിള്ളയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീരംപിള്ളയ്ക്കൊപ്പം എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ജാഥയിലുണ്ട് രഥയാത്രയിലുണ്ട് രഥയാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്വീകരണം ഇവിടെ മധൂരിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ോട് നഗരത്തിൽ പ്രദക്ഷിണമുണ്ട് കാസർഗോഡ് നഗര പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷം നീലേശ്വരത്താണ് ആദ്യത്തെ സ്വീകരണം പിന്നീട് വൈകുന്നേര വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയോടുകൂടി പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ആണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജാതിയുടെ സമാപനം ഇങ്ങനെ പത്ത് ജില്ലകളിൽ പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പതിമൂന്നാം തീയതി എരുമേലിയിൽ മഹാസമ്മേളനത്തോടു കൂടിയാണ് ജാഥയുടെ അവസാനം ഉണ്ടാവുക ഈ രഥയാത്ര കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഏകീകരണം തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ എന്ന നിലയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഏകീകരണം സാധ്യമാക്കുക മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു നീക്കമാക്കി വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പത്ത് ജില്ലകളിലൂടെ രഥയാത്ര കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഏകീകരണം സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടാവും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരായുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം കൂടി ബി ജെ പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് തന്ത്രി നട അടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രി ശ്രീധരൻപിള്ളയുമായി സംസാരിച്ച വിഷയവും അതേപോലെ തന്നെ വത്സന്തില്ലങ്കേരി പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ കയറിയ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണം കൂടി ഈ യാത്രയിൽ നൽകേണ്ടി വരും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അല്പമെങ്കിലും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു ഈ യാത്രയിൽ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ബി ജെ പിയെ ഒറ്റക്കെട്ടാകി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ അണിനിരത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ബി ജെ പിയെ ഒരൊറ്റ കക്ഷിയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി മാറുക എന
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി മേൽക്കൈ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പദയാത്രകൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മലബാറിൽ ഇത് വാഹന പ്രചരണ ജാഥയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും തീവ്രമായ നിലപാടെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള കെ സുധാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പെർളയിൽ നിന്നും മഞ്ചേശ്വരം പെർളയിൽ നിന്നുമാണ് യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസനാണ് ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഈ യാത്ര പതിനാലാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചമ്രവട്ടത്താണ് സമാപിക്കുന്നത് മലബാറിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പതിനാലാം തീയതി ചമ്രവട്ടത്ത് സമാപിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാന്തരമായി പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നാല് പദയാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നാല് പദയാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും പാലക്കാട് നിന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കെ മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുമാണ് പദയ പദയാത്രകൾ നടക്കുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ചാം തീയതി പത്തനംതിട്ടയിൽ മഹാസംഗമത്തോടെ സമാപിക്കാനാണ് നീക്കം നിലവിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അളവിലുള്ള ഒരു മേൽക്കൈ ബി ജെ പി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പി ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാത്ത ബി ജെ പിയുടെ നടപടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രകളാവും നടക്കുക യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പെർളയിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് യാത്ര പെർളയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും സ്വീകരണം ഉണ്ടാകില്ല നാളെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും യാത്രയുടെ പര്യടനം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങും വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഡി വൈ എസ് പി പ്രതിയായ കൊലക്കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും തീരുമാനമെടുക്കും ഹാജരാകാൻ അനുവദിച്ച സമയം അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നടപടികൾ വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് രഞ്ജിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഇതുവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ ആ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തുവരും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റൂറൽ സ്പീഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് ശുപാർശകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും ഏതായാലും നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അവിടുത്തെ വ്യവസായിയുടെ വീടിന് ചുറ്റും നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു വലിയ പ്രതിഷേധ സൗമരവുമായി നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം സനലിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നും ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിനി ശരി വിനോദ് പാലക്കാട് ആദിവാസി യുവാവിനെ ആളുമാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചതിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ജില്ലാ ട്രൈബൽ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും ഇടപെട്ടു പോലീസ് വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പാമ്പൻതോട് ആദിവാസി കോളനിയിലെ ചന്ദ്രനെ മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് ആളുമാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ രാധാകൃഷ്ണനാണെന്ന് കരുതിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് റിമാൻഡിലായ ചന്ദ്രൻ പത്ത് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു ചന്ദ്രനല്ല പ്രതിയെന്ന് പിന്നീട് പോലീസ് കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ചന്ദ്രനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കി തെറ്റായ അറസ്റ്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നു പ്രതിയല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ട്രൈബൽ ഓഫീസർ പട്ടികവർഗ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി സംസ്ഥാന എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനും ഇടപെട്ടു പാലക്കാട് എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വകുപ്പുതല അന
രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അമ്പരിപ്പിച്ച നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് ഇന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും ആയിരം രൂപയുടെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു നവംബർ എട്ടിന് രാത്രി എട്ടേകാലിനായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനത്തിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ കടലാസ് തുണ്ടുകൾ മാത്രമായി ഭീകരപ്രവർത്തനം തടയാനും കള്ളനോട്ടും കള്ളപ്പണവും പിടിച്ചെടുക്കാനുമാണ് അസാധുവാക്കലെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഇവയൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെന്ന് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു നിരോധിച്ച നോട്ടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന കണക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ടത് അടുത്തിടെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയെങ്കിലും തിരിച്ചുവരില്ലെന്നും അത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുമുള്ള സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടലും പാളി വളർച്ചാ നിരക്കിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലുമുണ്ടായ മാന്ദ്യമടക്കം പരിഗണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു The Indian National Congress would, demand, would like to demand that on the 8th of November 2018, exactly at that point in time, when the Prime Minister two years ago had issued this Nuglaki Farman, he must stand up and apologize to the people of this country for ruining and wrecking the Indian economy. Nota Saadu Vakidu Gundu Nigudhi Daya Gurudu Ennam Kutthane Koodiya Daya Kendra Sarkar Avagashi Pidunno. പതിനെട്ട് ലക്ഷം അക്കൌണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം നോട്ട് നിരോധന നിർദ്ദേശം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായിരുന്ന രഘുറാം രാജൻ തള്ളിയിരുന്നു സർക്കാരിന് വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഉർജിത് പട്ടേൽ നിരോധനത്തെ പിന്തുണച്ച് പിന്നീട് ഗവർണറായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ പണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ ഉർജിത് പട്ടേൽ സർക്കാരിന് അനഭിമതനായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിരോധനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷമായപ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം കൂടാത്തതാണ് ആശങ്കയുടെ കാരണം നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മൌനം പാലിക്കുന്നത് പരാജയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന വരുമാനത്തിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകും എന്നാൽ ചെലവ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോട്ട് നിരോധനവും ഈ വർഷം പ്രളയവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തകർത്തത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പദ്ധതികൾ പലതും ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ ചെറുകിട മേഖലയിൽ അന്നുണ്ടായ തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ചെറുകിട മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന് മൗനം പാലിക്കുകയാണ് പരാജയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് കാരണം നോട്ട് അസാധുവാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ലാഭിക്കാമെന്ന് കരുതിയവർ ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിനെ റേഡ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ എങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ആർ ബി ഐയുടെ റിസർവ്സിൽ നിന്ന് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നോട്ട് നിരോധിച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഇത് തന്നെ റിസർവ്സ് വർദ്ധിച്ചാൽ അപ്പോൾ റിസർവ്സ് ഇത്രയുണ്ട് ഇത്രയും റിസർവ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ തരണം അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഇയറിൽ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് പണം ചിലവാക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതിന് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റിസർവ് ബാങ്കിനെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം വിദേശ മൂലധനത്തിലുണ്ട് ജി എസ് ടി എങ്കിലും നേരെയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യു എസ് അറ്റോർണി ജനറൽ ജെഫ് സെഷൻസിനെ പുറത്താക്കി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടായെന്നും നല്ലത് വരട്ടെയെന്നും ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു റഷ്യൻ ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജെഫ് സെഷൻസ് നിരവധി തവണ വിമർശന വിധേയൻ ആക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജെഫ് സെഷൻസിന് പകരം മാത്യു വിറ്റാക്കർ താൽക്കാലിക അറ്റോർണി ജനറലാകുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു ജെഫ് സെഷൻസിന്റെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മാത്യു വിറ്റാക്കർ ട്രംപിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം രാജിവെക്കുന്നുവെന്ന് സെഷൻസ് പ്രതികരിച്ചു
താരസംഘടനയുടെ ഏകാധിപത്യ നിലപാടിനെതിരെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അടിയന്തര ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അഞ്ചു കോടി സമാഹരിക്കുന്നതിനായി അമ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് താരങ്ങളെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി സ്റ്റേജ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ഇതിനായി താരങ്ങളെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുകൂല നിലപാട് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താരങ്ങളെ വിട്ടുനൽകേണ്ട എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിലപാട് ഇതനുസരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം രഞ്ജിത്ത് കത്തും നൽകി സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കായി ഒരാഴ്ച ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ച് താരങ്ങളെ വിട്ടുതരണമെന്ന് അമ്മ സെക്രട്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർക്ക് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനോട് ആലോചിക്കാതെയായിരുന്നു ഇതെന്നും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രളയക്കെടുതി സിനിമാ മേഖലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിലപാട് വിഷു വരെയുള്ള റിലീസുകളുടെ ചിത്രീകരണം ക്രമീകരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഭീമമായ നഷ്ടം സഹിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയുടെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും നഷ്ടം സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നു